Malaking bagay daw ang kalalabas lang na Pulse Asia Survey sa magiging desisyon ng ilang posible komandidato sa pagkapangulo sa darating na eleksyon. Sabi ng ilang eksperto, challenge daw ito lalo na sa mga tatakbong miyembro ng oposisyon. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samon. Parang traffic light lang ang tingin ng ilang political science professor sa kalalabas sa Pulse Asia Survey. Signal sa mga kandidato kung go ba sila o stop sa planong pagtakbo sa 2022. In some candidates may decide not to run anymore. Some, there might be some realignments in the run-up to the filing of the their certificate of candidacy. So, Ipinakita rin ng survey kung saan ang balwate ng bawat kandidato. Halimbawa na lang si Mayor Sara Duterte na hindi raw tatakbo. Landslide win siya sa Mindanao. 47% ang nakuha niya. Dahil dyan, sabi ng Executive Director ng Pulse Asia na si Ana Tabunda, baka biglang magbago ang isip ng alkalde. I suppose um, the people are not discounting the possibility that she might change her mind. and still run. That's why they are selecting her. Kung si Sara ay number one sa Visayas at Mindanao, si Bongbong ay number one si NCR at Balanced Luzon. Para kay Dr. Jean Franco, political science professor ng UP, malaki ang epekto niyan. Yung dalawang tandem na yun would be very, would be a powerful tandem. Kasi they will be helping each other, eh. Kung mangyari yan, mukhang mapapalaban lalo ang oposisyon. To be a tough fight for the opposition and uh, considering also that the administration will have resources behind it, more resources, uh, they have a tough fight ahead of them. Sa vice presidential race, kapansing-pansing biglang ang asisenar president Tito Soto. 11 percentage points ang lamang niya kay Pangulong Duterte. Walang negative so far kay Soto. Pero si Duterte kasi, yung week, week night, uh, every week na nightly press uh, conference niya, I think may have also uh, turned off some people because uh, in some instances he appeared incoherent diba? and uh, just rambling on and uh, uh, a lot of while well, a lot of people are already suffering from the pandemic so th that's also a factor this indicates a lot that some filipinos uh, hindi pa sila kumbinsido na dapat tumakbong pangalawang pangulo at um, hindi rin kasi klaro yung dahilan no nung nung pagtakbo at kung ano yung magagawa niya bilang pangalawang pangulo no? uh, na hindi niya pwedeng gawin nung siya at hindi niya nagawa nung siya ay pangulo. Pero paglilinaw ng mga eksperto, pwede pang magbago ang ihip ng hangin. Ginawa raw kasi ang survey ng hindi pa nag-aanunsyo sila Yorme at Robredo. Mas magiging malinaw daw ito sa mga susunod na araw, lalo na kapag naghain na sila ng Certificate of Candidacy. Nagbabalita mula sa frontline. Camille Samonte, News 5.